Chaque étoile a son éclat. Chaque oiseau a son cri. Écoutez le son de la différence. Découvrez le plus grand mystère dans le monde médiatique. 91.7 FM. Somme 917. Osana MCD Voice. La fréquence mystère. La fréquence mystère. J'étais le représentant du troisième décret dans le ministère de l'air. Et j'ai commencé à servir le diable pendant, pendant que j'avais l'âge de deux mois. Amen. Amen. Quand on parle de deux mois, là vous avez affaire à un bébé. C'est pour vous dire que je n'ai pas cherché à être ce que j'ai fait. Mais ce sont des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait en faisant le monde de ce que j'ai fait. J'ai commencé avec la sorcellerie. J'ai été dans la sorcellerie. Jusqu'à ce que j'ai eu l'autorisation pour la percussion. J'ai participé à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Et là, on se réunissait dans le désert de Kalahari. Et là, il y avait un de moi qui était chargé pour prendre le rapport de la réunion et les transmettre auprès des légifères sans temps. Et ce démon là de haut rang s'appelle Hindu Sankara. Après l'état de son célébrité, je suis entré dans le catch. Et là, j'avais le pouvoir de Tarzan Monteur. Après le catch, je suis entré dans la magie indienne. On appelle la magie K. C'est-à-dire une fusion de deux magies. La magie égyptienne ainsi que l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie Indienne. Après j'ai évolué et j'étais tombé sur un prêtre. Ce prêtre là qui m'avait initié à une autre forme de magie. On appelle, on appelle la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Cet homme là, le prêtre, c'était. Un, un espagnol, il était de la congrégation de Père Blanc. Il m'avait initié aussi à la magie blanche. J'ai passé même dans la grosse croix. Amen. Amen. Et par après, la yake, on m'avait convoqué en Inde. Et c'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan. J'ai travaillé là-bas et après j'ai fait un voyage vers le monde mystique qui est le monde de Pandemium. Et je suis allé me marier là-bas avec une femme blanche qui répond au nom de Hélène. J'ai vécu là-bas. J'ai beaucoup travaillé pour le diable jusqu'à ce que... Amen. Amen. On m'avait rappelé en Inde. Et là, on m'avait demandé de donner quatre fils remplis du sang humain. Et j'avais donné cela. Suite à de nombreux sacrifices, à de nombreux sacrifices que je faisais. Et à partir de là. On m'a donné le, le grade de secrétaire de Lucifer. Et par après, je suis allé dans le monde de Tartarus. Et c'est là où je m'étais rencontré avec Lucifer Satan. 
Amen. Amen. Mais bien aimé, lorsque j'avais vu Lucifer, je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable, il est vraiment très beau. Il est très beau. Je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer avec Lucifer en beauté. Mais tout cela, ce n'est que l'apparence. En lui, il n'y a que le mal. Je travaille avec lui jusqu'à ce qu'il m'a donné l'autorisation de participer à toutes les réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. Et là, on s'est réunissait au fond de l'eau. C'est-à-dire au croisement des deux océans, océan Atlantique et océan Indien. Quand on rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Alors quand vous descendez en profondeur, il y a un grand temple. Il y a une coloration blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Amen, amen. amen. Ce qui est drôle, mais bien aimé. Il est ya Quand j'étais là, wakati kule, j'avais vu milionaka, même certaines personnes qui se disent hommes de Dieu. Hata watu wengine wanajita weko watu wa Mungu. Même certains pasteurs qui font beaucoup de bruit. Hata wa pasta mengi wako nafanya makelele mingi. Yana qui me connaissent même ici à Lumbashi. Hata wengine kuli huko Lumbashi wananifahamu vizuri. Ils se déguisent comme serviteurs de Dieu mais en réalité ce sont des agents de Satan. Ils Bana onekana Bana onekana mbele ya watu wa seni watoto wa Mungu lakini bana kwa tu ni watu wa shetani. Amen amen. Amen. Je n'ai pas reçu l'autorisation de citer le nom des gens. Sikupokie ruhusa ya kutaya manjina ya watu hapa. Lakini mujua kwamba ce des serviteurs ce n'est pas tous qui sont serviteurs de Dieu. Wale wote wanajiita watumishi hawana watumishi wa Mungu. Amen amen. Amen. Bon ça c'est d'une manière brève. Ini mnamna moja ya mfupi. Amen. Amen. Tout ce que j'ai fait. Ndio yeye tu mimi fanye. Ya leo je vais parler sur la magie indienne. Mitasemezea kuhusu uchawi ya kiindiana. Mais dans les jours à venir, le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, il permettra ce que je puisse venir par, passer par ici pour vous expliquer comment tu es entré dans le monde mystique à l'âge de deux mois. Et je sais très bien que quand je parle de de cette initiation à l'âge de deux mois il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà des questions comment est-ce qu'un enfant de deux mois peut être sorcier Amen, Amen. j'ai dit souvent merci à Jésus parce que si je vois ce qu'il a fait pour moi ça dépasse mon entendement si je vois ce que j'étais Amen qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça Amen 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 on parle sur la magie indienne. Vous savez, quand j'ai eu ma délivrance, c'était l'année 2003. Le 20 décembre de l'année 2003, pendant que j'étais mort, on se préparait pour aller m'enterrer. Les gens pleuraient déjà. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral. Enchaîné. Par le diable. Et c'est là où Jésus a intervenu. C'est là où Jésus. Il est venu là où j'étais. Moi qui étais mort. Moi qui étais dans le séjour de mort. Mais Jésus, c'est lui qui a la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Il est descendu là-bas. Il n'a même pas eu besoin de demander la permission à Satan. Il est descendu là-bas. Que son nom soit glorifié. Amen. Et après ma délivrance, j'étais vraiment triste. 
Surtout quand je faisais la rétrospection de ma vie Tout ce que j'avais fait Et là ça me faisait très mal Ça me faisait très mal Mais le Seigneur dans cette détresse là Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse Il m'a visité Par le Saint-Esprit Il m'a dit Si j'étais entré dans le satanisme C'est lui-même qui avait permis Parce qu'il y a beaucoup de gens Tel que vous me voyez Je ne suis pas spécial Je ne suis pas extraordinaire Il y a des comme moi sont entrés dans le satanisme mais ils n'ont pas eu la chance de sortir de la vivante il y a ceux-là qui sont morts dans le satanisme il y a ceux qui sont tombés dans la folie mais qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus pour que je sois délivré c'est une grâce vraiment particulière que le Seigneur voilà pourquoi pour le reste de ma vie je suis mon Dieu Je le servirai je le servirai tous. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, le Seigneur a permis que je puisse entrer dans ce monde-là. Parce qu'il y a certaines choses, mes bien-aimés. Quand vous prenez la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Mais qui se passe dans le monde de Satan. Alors le Seigneur permet certaines personnes entrent là-bas et découvrent ces choses et au moment opportun de révéler cela aux enfants de Dieu sous forme de témoignage parce que le diable travaille surtout avec l'ignorance des enfants de Dieu voilà pourquoi la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance à cause de l'ignorance c'est la mère de la destruction. Amen. Amen. Le témoignage. Le témoignage que je donne, c'est un témoignage qui a un sens évangélique. La Bible dit à la loi et au témoignage. Ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Et le témoignage, c'est un ordre direct de Jésus lui-même. Il a dit lui-même, avant son départ, il a dit, quand on lit euh, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il a dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et jusqu'au je témoigne sur le satanisme. Je n'ai pas honte de ça. Je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais, en tant que témoin, il y a une confusion dans le monde de Satan. Parce que le témoignage donne la victoire. Alors, la Bible nous dit, dans Apocalypse 12, verset 11, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais pour aujourd'hui, pour le, le quelques minutes qu'on nous a donné, c'est un peu de parler sur la magie indienne. Je sais que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la magie indienne. Mais la magie indienne, la magie indienne, la magie indienne, la magie indienne, comme nous sommes pratiquement à la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres Je vous dis cela en tant qu'un ex-sataniste Parce que même moi-même je faisais des sacrifices Vous l'année les sorciers aussi font aussi des actions de grâce à Lucifer il donne, il sacrifie des gens. Et dans ce temple, il n'y a personne qui peut lever son doigt 
Hakuna ta mmoja anaweza kuinua kidode yake. Je, dans sa famille, il n'y a pas de sorcier en commençant bien sûr par moi-même. Anasema mjamaa yangu kwanza mbele kwangu mimi, asemu jamaa yetu amna mlozi. Nous avons des sorciers dans nos familles. Chibote hapa tu iko, balozi ma famille tu tuko nao. Na mwisho ya mwaka, beko na tayarisha masadaka ya bongo. Je suis Wakati nilikuwa namtumikia shetani. Si un sorcier veut voir Lucifer. Kama mlozi anapenda kumuona shetani. Qu'est-ce qu'il doit faire? Atafanya nini? Si j'attire votre attention. Mina kokota angalisho yangu. Si un sorcier veut voir Lucifer. Kama huyu mlozi anapenda kumuona Lucifer. Il faire deux sacrifices. Anapasha kutoa watu wawili. Le premier sacrifice. Tunaenda kwa kwanza. On appelle ça le sacrifice de condamnation. Banasema ile sadaka ya hukumu. Et le deuxième c'est le sacrifice du tapis rouge. Hata ile ya pili banaita tu ya tapis rouge. Qu'est-ce que je faisais? En tant que représentant du troisième degré dans le mystère de l'air, il y avait des qui venaient chez moi pour que je les mette en contact avec Lucifer. Parce que quand j'étais sataniste, Lucifer m'avait interdit de l'appeler Lucifer ou le diable. Mais moi, il m'avait demandé de l'appeler papa. C'est comme ça que j'appelais Lucifer. Et à partir de cela, j'avais haï mes parents biologiques. Moi, je croyais que Lucifer, c'est lui qui était mon père. Et Marie Madeleine, c'était elle qui était ma mère. Un démon dans le, qui a le département au fond de la mer Méditerranée. Alors, quand le sorcier vient, je vais le prendre. Je vais avec lui dans le monde de Polion. Arrivé là-bas, nous allons entrer dans mon département. Alors nous allons nous mettre autour de la table. Il y avait une table ronde là. de l'autre côté. Je vais lui demander de me donner un nom. Mita muomba ni patie tu jina moja. Ndio jina personne de sa famille. Jina ya mtu mmoja wa jamaa yake. Quand il me donne le nom. Wakati anipatia jina. Je vais appeler trois fois. Mitaita mara tatu. Et par après. Na kisha yake. La personne va apparaître sur ma table. Ule mtu ataonekana pa meza. Et qu'est-ce que je vais faire? Mitafanya kinini kisha yake? Na mikono yangu. Je vais tuer cette personne. Mitamua ule mtu. Et par après. Na kisha yake. Je laisse le cadavre. Minaacha le kitumba pale. Pendant 4 jours. Muda wa masiku 4. Après le 4 jours. Kisha le masiku 4. Le cadavre va commencer à gonfler. Tunaona ule kitumba anaanza kuvimba. Et qu'est-ce que je vais faire? Mitafanya nini? Je vais prendre une lame de rasoir. Minabeba tu bwembe. Et avec ça, je vais enlever la peau sur le corps. Na ile mitatosha ngozi ku mwili. Comme on le fait avec la chèvre. Comme on le fait avec la chèvre. Na bambuzi. Moi, je faisais ça avec les êtres humains. Mi je peux enlever comme ça. Et le cadavre reste là tout rouge. Et je prends la peau. Je vais la sécher. Et qu'elle est sèche. Je vais la diviser en deux. La première partie. Avec ça, je vais faire le livre noir. Le livre de condamnation. Et là, je vais écrire toutes les condamnations que je veux. Et toutes les condamnations me seront dictées par Lucifer lui-même. Et quand je ça, et les condamnations qui sont dans ce livre noir vont se concrétiser dans la vie de toute personne qui est de la même famille que le sorcier qui est venu me voir. C'est la même chose que les enfants de Dieu vivent. Ils ne sont même pas auteurs de ça. Il y a juste quelqu'un de la famille qui est parti quelque part pour ses propres intérêts il met toute la famille en danger et la famille commence à vivre dans des blocages des difficultés à cause de ces gens qui étaient quelque part et la deuxième partie de la peau c'est ça je vais faire le livre rouge le livre rouge c'est le livre d'exécution 
Dieu qui a eu. Et là, je vais demander à ces sorciers de me donner les noms de tous les membres de sa famille. Et je vais écrire le nom là-bas. Si il a besoin de, 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 de passer maintenant pour voir Satan, je vais lui demander de citer un nom. Quand il donne un nom, je vais seulement barrer ce nom-là. Une fois que le nom est barré, dans ce monde ici, la personne meurt. Quand la personne meurt, on va l'enterrer. Une fois que la personne est enterrée, la nuit, moi, j'envoie les démons au cimetière pour tirer le sang dans le corps de la personne là qui était enterrée. Et ce sang-là, on va le mettre dans un vase. Et avec ça, je vais mettre sur le tapis. Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer. Et quand Lucifer voit le sang, il boit, il est satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sorcier peut entrer. Amen, amen. amen. Ça, juste pour voir Lucifer. Pour voir Lucifer. Pour avoir accès à la malédiction. Parce que dans la présence de Lucifer, il n'y a que la malédiction et la mort. Mais pour chercher la mort et la malédiction, il arrive à faire de tels sacrifices. Mais les enfants de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, il y a la vie et la bénédiction. Mais il ne donne pas à Dieu. Amen. 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 Ils font semblant ben, 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 que les sorciers eux ils sont ben, 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 Amen. Amen. Quand les sorciers, quand les sorciers, ils vont faire des choses pareilles. Ben, 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 ils donnent le nom. Ben, 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 de tous les membres de la famille. Ben, 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 Et on met ça dans le livre rouge. Ben, 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 on donne toutes les condamnations mais dans le livre noir. Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers-là pour qu'ils donnent ton nom pour mettre ça dans le livre rouge Qu'est-ce que tu as fait de mal Qu'est-ce que tu as fait de mal Je t'assure. Comme tu n'as rien fait. Comme tu n'as rien fait. Je t'assure. La Bible dit ceci. Une malédiction sans cause. La et sans effet. Par la prière que tu feras aujourd'hui, le sang de Jésus va effacer toutes les condamnations et tous les noms qui sont dans le livre rouge. Parce que la Bible dit, dans Colossiens 2, 14, la Bible dit, Jésus a la croix, avec son sang, il a effacé la prière que tous les autres ont été condamnés et tous ceux qui subsistent pour nous. Il a la croix. Amen, amen. 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 C'est ainsi que pour que cela soit valable dans ta vie, essaie seulement de soigner ta relation avec Jésus. Amen. amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable, il tremble devant toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont chrétiens. Amen. Mais quand on le voit, on ne voit même pas de signes de chrétien. Parce que quand on était sorcier, on avait des yeux. Des yeux mystiques. Moi, j'en avais... J'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Et avec ça, je voyais tout. Les vrais chrétiens, les chrétiens hypocrites, les toi qui m'écoutes, si tu es vraiment un vrai chrétien, le diable il est au Ils savent que tu es un chrétien. Ils les voyait avec des signes. Je vous dirai cela toujours dans le trois jours qu'on nous a donné. Amen. Amen. Parlons un peu sur la magie indienne. La magie indienne, c'est une fusion de deux magies. Cela veut dire quoi Dans le monde entier, la magie, 
uchawi yote au dessus de toutes les magies. Il est quoi Dieu à ma uchawi yote? C'était la magie égyptienne. Il est quoi ni le uchawi à Kimesri? Ce qui s'est passé avec les pharaons. Il est pita na wa pharaon. Il y a l'incarnation de Lucifer dans tous les pharaons. Ata ilingia mundani ya pharaon. Voir là. Na ile ile o muka wezo. C'est une manière héréditaire. Il est quoi na jitambu kuzia baba mutoto. Amen. Amen. Et par après. Na kishaya ke. Ce qui s'est passé. Ni ni piti kanga. Il est arrivé un temps. Kulifika wakati moja. Où il y a un pharaon. Kulikuya pharaon. Pas de fils. Ainsi, avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait pris une pierre. Une pierre blanche. Dieu est avec ça au fleuve Nil. Et cette pierre-là, il a gravé une phrase qui résume tout le pouvoir de la magie égyptienne. Et cette phrase-là, c'est qu'on appelle Isra Manchari Habra Manchari. Et après, quand il a laissé la pierre là-bas, la pierre a été descendue en profondeur. Maintenant, quelques des années plus tard, dans le département de la magie catholique, le Vatican, un état dans un état, on avait maintenant besoin d'implanter la religion catholique en Égypte. C'est ainsi que il a choisi un prêtre qui était dans le grade de grand prêtre, c'est-à-dire évêque. Son nom c'était Gandhi. On lui a donné la mission d'aller implanter la, la doctrine catholique en Égypte. Il a il, est, il, il a transité par l'Asie. Il est arrivé en Inde. Et là, il a trouvé l'ancienne magie indienne. On appelle la magie hindoue. Il fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma Vishnu Shiva. Il y a Brahma, le dieu de la création. Vishnu, le dieu de la préservation. Vishnu, le dieu de la destruction. Alors, quand il a appris ça, il est arrivé avec ça en Égypte. Un jour, il est allé au fleuve Nil. Si vous montez dans le fleuve Nil, il faisait des incantations. La pierre qui a été qui avait été cachée par le pharaon. Il est dur à les foutre. Cette pierre a été montée à la surface. Il a récupéré cette pierre là. Il a trouvé la phrase. Il a déchiffré cela. Et à partir de là, il a trouvé toute la puissance. Le pouvoir de la magie égyptienne. Ainsi, il a mélangé. Ce qu'il a pris en Inde. Il a libéré tous les Indes. Il a libéré tous les Indes. Et ce mélange-là. Il a donné naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne. Il a eu la haute magie indienne. Ou la magica. Ah, t'as eu la magica. Amen. Amen. Pour entrer dans la magie indienne. Ce qui a fait entrer dans la magie indienne, c'était le catch. catch. Si j'avais le pouvoir, j'étais initié. Dans le catch par un monsieur là de Kolozi. Il m'avait initié. Comme nous reste peu de temps, on parle sur un incident qui m'était arrivé. Lorsque je voulais tuer un papa, le père d'un catcheur. Pendant que j'étais à l'Ikasi, je travaillais avec un démon qui répond au nom de Zagam. Ce démon-là me donnait le pouvoir de contrôler neuf cimetières. Et j'ai connecté cela à partir de la montagne où on a placé ce qu'on appelle le domaine marial de catholique. Alors qu'est-ce qui s'était passé Quand il y avait un catcheur. Amen. Hein? Un catcheur de Kinshasa. Il était venu à l'Ikasi. Et là, il devait livrer des combats. Le combat devait commencer de jeudi jusqu'à dimanche. Et le dimanche, c'est ce jour-là qu'il devait y avoir ce qu'on appelle les combats vedettes. Quand il est venu de Kinshasa, il n'était pas venu seul. Il avait avec lui les catcheurs. Et c'est lui qui était au top par rapport aux autres. C'était lui qui devait livrer le combat de dimanche avec celui qui était le champion Alikasi. Amen, amen. Amen. 
Qu'est-ce qui s'était passé Quand il m'avait vu, d'abord il m'a appelé, il s'était connecté à moi par télépathie. Et qu'est-ce qui s'était passé On s'était rencontré. Alors il m'avait dit ceci. Si je l'aidais à gagner ce combat, il devait aussi me donner une part. Et c'est ce qu'il devait gagner. Il m'a fait pour lui 400 dollars. Il m'avait donné 100 dollars comme avance. Alors je lui avais dit ceci. Pour avoir la victoire, nous devons bloquer toutes les directions. Et pour cela, il faut quelqu'un. Il faut, il faut tuer quelqu'un. On va utiliser cet esprit-là. Pour nous aider à bloquer les autres directions. Comme ça, lorsque tu seras sur le ring, le catcheur avec qui tu te battras, il sera, ça sera difficile pour lui d'entrer en contact avec le monde mystique. Je lui avais demandé de me donner le nom d'une personne. Et ce jour-là, il m'avait donné le nom de son père. Alors, qu'est-ce que je devais faire Je devais, pour faire cette cérémonie-là, je devais coucher avec une femme morte. Alors, qu'est-ce que j'avais fait Mais bien aimé, même quand je témoigne comme ça, ça me fait de la peine. Mais je le dis, ce témoignage, je le fais pour la gloire de Jésus. Là que je parle. Si c'était si un homme qui m'avait demandé de témoigner, là, je vous assure que je n'allais pas le faire. Alors, pour être reconnaissant vis-à-vis -vis de ce que Jésus a fait pour moi, je dors ce témoignage. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, à 11h, je devais être victime d'un accident. À la Kenya. Et tout ça, c'était le diable. Il ne voulait pas que ses œuvres soient dévoilées. Mais aujourd'hui, ses œuvres seront dévoilées au nom de Jésus. Alors, je, je m'étais arrangé. J'étais entré dans la morgue de l'hôpital Dako. Arrivé là-bas, j'avais pris une femme. Une femme qui était morte. la morgue. Et j'avais couché avec cette femme-là. Et par après, je m'étais arrangé pour couper ses ongles. Et les cheveux. Et j'étais sorti. C'était la nuit. On est venu maintenant pour nettoyer le corps et l'enterrer. Moi, je m'étais concentré pour récupérer une partie de l'eau. Et j'avais récupéré ça. J'avais pris cela et je m'étais rendu chez moi. Je brûle les ongles, les cheveux. Je mélange avec cet eau-là. Je prononce des formules incantatoires. Et par après, la solution obtenue là. Ah non, le mélange là. Il est J'avais bu ça. Selon Selon les selon, euh, ce qu'on devait faire en suivant certains catalogues mystiques. Alors quand j'avais fait ça, je devais maintenant me rendre au cimetière. C'était samedi. J'étais arrivé là, sur une tombe. Et là, j'avais placé mon miroir kabbalistique à côté de la croix. Et sur la tombe, j'avais placé 12 bougies rouges. Et après, j'avais allumé deux tiges de chulai. Et j'avais pris le parfum à Ousarabia. C'est ce que j'avais aspergé sur la tombe. Je m'étais concentré. J'ai fait des incantations. Et par après, les douze bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. 
Arrivé maintenant à minuit. Ça, minuit. Mon miroir était là. Le papa l'a resté à Kinshasa. Il était membre de l'église Bethel. Alors j'étais là devant le miroir. Avec mon couteau. Maintenant, je devais appeler l'esprit de ce papa. Qu'il vienne. Et une fois il fait l'apparition dans mon miroir. Avec mon couteau. Je vais le tuer. Je vais c'est ce, ce que je devais faire alors je m'étais concentré pour appeler ce papa pour appeler son esprit alors qu'est-ce qui s'était passé pendant que je voulais appeler j'ai d'abord appelé les esprits méchants les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer j'avais appelé d'abord Asmode je l'envoie pour récupérer l'esprit il part, mais il fait un aller, un aller simple. Il est parti. J'appelle Asdamo. Il part. Il n'est pas rentré. J'invoque un autre. J'invoque le démon là qu'on appelle Doros. Je l'envoie sans succès. Je me concentre. J'appelle un démon. Un grand démon qui, qui travaille dans le monde d'Amstrong. Armstrong, celui qu'on appelle Kituta Murita. 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 Je l'avais appelé. Quand j'avais appelé, je l'ai orienté. Il est parti pour ne pas rentrer. Je me concentre. J'appelle d'autres esprits. Il était parti. Tous étaient partis. Et ils ont fait tous, tous ces esprits-là. Amen, hein? Amen. Ils étaient partis sans, sans Barindaka, Bila Et maintenant, je me concentrais pour appeler maintenant le duc ainsi que le marquis de l'enfer. Et pendant que je me concentrais pour appeler d'autres esprits, ce qui m'était arrivé cette nuit-là, même au moment où je vous parle, je n'ai jamais compris. Même aujourd'hui, étant déjà délivré, quand je pense à ça, ce qui est arrivé, je n'ai jamais compris. Quand je me préparais, ce qui est passé, j'avais vu le feu. Il y avait une flamme de feu qui venait. Et cette flamme de feu était venue pour atterrir sur le miroir. Mon miroir s'était brisé. Moi-même, j'étais projeté à une certaine distance. J'étais tombé de l'autre côté. Même mes bougies s'étaient éteintes. Quand j'étais projeté là, j'étais plongé dans un grand sommeil. Un Et je m'étais réveillé le lendemain matin vers 6h30. C'était déjà dimanche. J'avais regardé mon miroir brisé. J'étais rentré à la maison. Le dimanche, le catcheur là, il est allé livrer ses combats. Et ce jour-là, il avait correctement frappé. Un jour après, il était tombé Après, on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako. Et à chaque, fois, à chaque visite du médecin, la calafie ne faisait que changer de nom. Et la calafie ne faisait que changer de nom. Ce catcheur là, il était mort en Cassie, dans l'hôpital de Dako. Lui qui cherchait à tuer son père, son père chrétien, lui-même il a trouvé la mort. Lui-même il a trouvé la mort. Mettez-le dans le Seigneur. Même si, même si vos ennemis peuvent creuser des trous, je vous assure, si vous restez dans le Seigneur Jésus, eux-mêmes vont tomber dans l'autre ils vont tomber dans leur propre trou. Moi, j'avais mes bougies allumées. Il y avait des feux qui étaient là. Mes bougies étaient allumées. Mais, quand ce papa-là, il était chrétien, son Dieu 
Dieu à lui. Il est aussi un feu de C'est ce que j'avais vu venir. Et le feu qui était allumé, le feu de bougie. Et le feu là, c'était éteint. Il est mort le Parce que le véritable feu était là. Mais bien aimé, si vous restez dans le Seigneur Jésus, vous savez que lui se penchez peu de choses. Ça sera nul et sans effet. Et le feu là qui vont faire des projets, des projets tout ce qu'ils feront, ça va rentrer sur eux-mêmes. Et c'est fait immédiat au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse.